For latest videos of Radio Uran, subscribe our YouTube channel and press the bell button. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सुन रहे रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ मीना सिंह भी आपके साथ शो है टैक्सीटी का जी हाँ टैक्सीटी में एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मियाँ शुरू हो गई है और बहुत जगह बहुत गर्मी पड़ने लगी है तो सबको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है तो अपना अपना ध्यान रखिएगा और एक बात जो इन दिनों में मैंने काफी सुनी है कि हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए है ना हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए हर चीज को लेकर चाहे वो कुछ भी हो क्योंकि जब तक हमारे अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे चाहे वो हमारे टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होने वाली बात हो किसी चीज में कुछ करने की बात हो घर से बाहर निकलने की बात हो कुछ भी काम हो कुछ भी हो बहुत जरूरी है अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना और अपने आप से नहीं दुनिया से लड़ने का कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए कि अगर मैं सही हूं तो मैं किसी से नहीं डरूंगा मैं सबसे लड़ सकता हूं जी हाँ ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और यही नहीं अगर कुछ चीज हमें नहीं आ रही है हम ट्राई कर रहे हैं नहीं आ रही है फिर ट्राई कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रही है उसके बावजूद भी अगर लाख कोशिश करने के बाद भी अगर चीज नहीं आती है तो भी हमें हिम्मत बिल्कुल नहीं आना चाहिए हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यार कुछ भी हो जाओ मैं ये चीज करूंगा ही करूंगा हंड्रेड परसेंट करूंगा आज नहीं होगा कल नहीं होगा परसों नहीं होगा बट कभी ना कभी तो हो ही जाएगा <laughs> जी हाँ ये फैट है क्योंकि मेरे साथ अक्सर होता है मेरे साथ हुआ भी है जिसे मैंने आपको कितनी बार बताया कि कंप्यूटर मुझे नहीं आता था लेकिन फिर फाइनली देख लीजिए आज मैं सीखती हूँ काफी हद तक मैंने सीख भी लिया है और आज भी लगातार सीख रही हूँ तो जो सीखने का प्रोसेस है वैसे भी वो कभी लाइफ में खत्म नहीं होता तो ये चीज हमेशा 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 ध्यान रखिए कि अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाइए इतना कॉन्फिडेंट बनाइए कि कभी भी लाइफ में आपको किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े आपको लग रहा होगा कि टैक्सी में मीनल दिया ये क्या बातें कर रही है ऐसे ही जब मैंने जस्ट शो से पहले मैं किसी से बात कर रही थी तो मुझे लगा चलो ये बात मैं उनको भी बता रही थी तो मुझे लगा आपको भी बता दू तो आपके भी लाइफ में बिल्कुल यूजफुल चीज है बहुत यूज आएगी और एक चीज यार मैं हमेशा सोचती हूँ मैं अक्सर देखती हूँ बहुत बार ये होता है कि हम ना सिर्फ सोचते रहते हैं कि करूँ नहीं करूँ करूँ नहीं करूँ लोग देख रहे होंगे पता नहीं क्या बोलेंगे पता नहीं क्या सोचेंगे तो कोई भी काम करने से पहले ना ये थॉट हजार बार दिमाग में आती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा लोग पता नहीं देख रहे होंगे कुछ भी अब जैसे मैं बिजली एम्पायर पर्सन हूँ तो कुछ भी काम करने से पहले दस बार दिमाग में आता है तो मेरे जैसे और भी बहुत से लोगों को आता होगा लेकिन जितना हम सोचेंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंट लूज होगा तो कोशिश करिएगा कि सोचना नहीं है हमें ऑन दी स्पॉट एक्शन लेना है सोचना बिल्कुल नहीं है बस हमें ये करने का मन हुआ खड़े हो और कर दो बस डेट सॉल क्योंकि अगर हमने खड़े होने में थोड़ा भी विलम्ब किया तो उतनी देर में हमारे दिमाग में हजारों नेगेटिव बातें आ जाएगी यार नहीं लोग पता नहीं क्या सोचेंगे पता नहीं क्या बोलेंगे शायद मुझे ही देख रहे होंगे अरे देख रहे दो ना उनकी प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना है ना चलिए ये तो थी बहुत इम्पोर्टेंट बात क्योंकि बहुत जरूरी है अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग होना कि हम दुनिया से लड़ सके क्योंकि कहीं ना कहीं डिसेबल्स को बहुत जरूरी है इन सब चीजों की और बहुत मतलब हौसला रखना पड़ता है बहुत हौसला दिखाना पड़ता है इस दुनिया में इज्जत से सम्मान पूर्वक जीने के लिए तो अपना हौसला बनाए रखिए और कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाए रखिए चलिए शो की शुरुआत करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम शो कर रहे हैं एमएस ऑफिस पर तो हमें उतना नहीं आता लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की आपके सहारे हम भी बहुत कुछ सीख लेते हैं इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत फीडबैक आप सभी के इसके लिए भी आपके बहुत बहुत शुक्रिया काफी सारे डाउट भी है आप सबके तो वो भी हम बिल्कुल कोशिश करेंगे क्लियर करने की और एक चीज के लिए मैं बिल्कुल आप सभी से माफी मांगती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहता मेरा शो अपलोड करना और आप लोग टाइम टू टाइम मुझे याद दिलाते रहते हैं तो इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया सीरियसली क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा मैं बहुत लेजी हूँ मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहता करने में भी बहुत आलस करती हूँ एक्चुअली ये गलत है सीरियसली <laughs> बहुत गलत है मेरे को काम ही इतना होता है कि मुझे ध्यान ही नहीं आता कि यार मुझे ये भी करना है मेरे लिसन मेरा वेट कर रहे होते हैं लेकिन सच में ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए मैं बहुत बहुत तहदीर से आप सबसे माफी मांगती हूँ 
और मैं इसके पहले की शो की शुरुआत करूं मैं बता देना चाहती हूं कि किसी भी तरीके की कोई भी कंप्लेन हो आपको या फिर आप कुछ भी हमसे सीखना चाहते हैं जानना चाहते हैं कुछ भी तरीके की कोई भी डाउट हो गया आपको तो वो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो पूछने के लिए आपको विजिट करना होगा डब्ल्यू और वहां पर जाकर आप अपने जो भी क्यूरीज है बिल्कुल आप हमें पूछ सकते हो कोई कंप्लेन है तो भी आप वो हमें बता सकते हो किसी भी तरीके का कोई डाउट हो कुछ भी हो किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड हो या फिर किसी कंपटीशन से रिलेटेड हो या फिर अगर आप कुछ सीखना चाहते हो या फिर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हो कुछ हेल्प करना चाहते हो आई मीन टू से की अगर आप कोई ट्यूटोरियल बनाकर हमें देना चाहते हो अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो हर चीज के लिए आपका तहे दिल से वेलकम करता है रेडियो उड़ान और मैं भी तय दिल से वेलकम करती हूँ आप कभी भी किसी भी वक्त मुझे मेल करके बता सकते हैं अपनी बात अपने शेयर्स अपनी बातें जो भी चीज है वो आप मेरे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं शेयर करने के लिए आपको मुझे मेल करना होगा मेल है मेरा मीनल सिंबी एट जी मेल डॉट कॉम एम आई एन एल एस आई एन जी एच वी आई एट जी मेल डॉट कॉम यहाँ पर आप अपनी बातें अपने व्यूज अपने थॉट अपनी नॉलेज सब कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते हो बट लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना होगा जी हाँ बिल्कुल लैंग्वेज का तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज ही इंसान का कैरेक्टर बताती है लैंग्वेज से ही हमें दुनिया में जीने का एक पोजीशन एक हमें हमारा एक मुकाम क्या है हम किस नजर से आपको देखें ये हमें सिर्फ लैंग्वेज ही बताती है लैंग्वेज से ही हमें पता लगता है की पर्सन बात करने लायक है या नहीं है तो इसलिए न की मुझसे किसी से भी बात करो लैंग्वेज का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए हालांकि मैं भी बहुत गलतियां करती हूँ लेकिन फिर भी इस चीज का मुझे एक्सपीरियंस है मुझे लगता है ऐसे क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कोई पर्सन बात कर रहा होता है तो सडन में पता नहीं क्या दिमाग में आता है उससे बात करने का मन नहीं करता यार नहीं ये बदना लायक नहीं है शायद इससे बात नहीं करना चाहिए ऐसे थॉट आ जाते हैं तो ऐसे थॉट ना आए इसलिए बहुत जरूरी है की अपने आप को इतना मेनटेन रखो की कि किसी के सामने भी लैंग्वेज हो हर चीज हमें बहुत अप टू डेट रखना चाहिए बहुत जरूरी भी है अप टू डेट रहना चलिए ज्यादा बहुत ज्यादा बातें हो रही है शुरुआत करते हैं शो की आज हम एक्सेल में एक डाउट था हमारे एक लिसंस को कि हम डेटा हम अक्सर बातें करते हैं कि हम एक्सेल में डेटा स्टोरेज कर सकते हैं तो डेटा हम कैसे स्टोर कर सकते हैं ये तो जो हम बता रहे हैं रिपोर्ट कार्ड हो गया सैलरी स्लिप हो गया ये जो भी हम आगे आपको बताएंगे उनका ये कहना है कि उन लोगों के लिए है जो ऑफिस जाते हैं ऑफिस यूज करते हैं ऑफिस में जो ऑफिस जाते हैं जिनको काम होता है स्कूल जाते हैं उनको रिपोर्ट कार्ड काम आ जाएगी जो ऑफिस जाते हैं उन्हें सैलरी स्लिप काम आ जाएगी हम क्या करे अगर हम हाउस वाइफ है या फिर हम अभी कोई काम नहीं करते तो ऐसा कौन सा डेटा है जो हम सेव करके रख सकते हैं जो हमें काम आएगा कभी फ्यूचर में जी हाँ तो बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन था उनका और मुझे बहुत अच्छा जवाब भी मिला उनके लिए तो मैं बिल्कुल वो शेयर करना चाहूंगी आज इस शो के दौरान में बिगनिंग मैं उसी से करना चाहूंगी हालांकि आगे हम बहुत सी बातें करेंगे बहुत कुछ सीखेंगे लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि हम क्या ऐसा डेटा है जो हम सेव करके रख सकते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके कॉन्टेक्ट आपके मेल आई जी हाँ ये मुझे लगता है ये ऑफिस में अगर काम करते हो तो नहीं करते हो तो कहीं पे भी स्कूल में भी काम करते हो तो भी अगर आप नहीं करते जस्ट हाउस वाइफ हो या फिर घर पे ही हो जॉब ढूंढ रहे हो कॉलेज में पढ़ते हो स्टूडेंट हो हर चीज के लिए हर पर्सन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो सेव करके रखे किसी के भी कॉन्टेक्ट होते हैं हम अक्सर मोबाइल में सेव करते हैं लेकिन हम एक्सल में सेव कर सकते हैं एज वेल एज हम डुप्लीकेट को रिमूव भी कर सकते हैं जी हाँ अगर हम मोबाइल में सेव करेंगे तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है हमें वन बाई वन उसे डिलीट करना होगा एंड्रॉइड का मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है बट आईफोन में मैंने अक्सर देखा है कि हमें वन बाई वन ही डिलीट करना होता है और कोई ऑप्शन नहीं है उसके अंदर कि हम जो डुप्लीकेट है उसको निकाल दें हालांकि एप्स बहुत सारी बन चुकी है जिसके जरिए हम डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट को निकाल सकते हैं लेकिन फिर भी जो हमारा डेटा है जो फोन में आई क्लाउड में या मेल में जो सेव होता है वहां से वो डुप्लीकेट नहीं रिमूव होते हमें वो अलग से एक एक्सेल फाइल या फिर हमें एक अलग से बी फाइल बना के दे देता है जिसमें डुप्लीकेट रिमूव बताता है लेकिन मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ कि वो मेल या मेरे आई क्लाउड से निकल गए हो तो इसके लिए मुझे एक बहुत आसान उपाय मिला वो लगा एक्सेल में जी हाँ एक्सेल में जब मैंने ट्राई किया तो मेरे सारे डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट हट गए और उसके बाद मैंने वो फाइल वहां से अपने आईफोन में मूव कर ली आउटलुक के जरिए मूव कर ली तो मुझे ये बहुत इजी मेथड लगा और बहुत बेस्ट मेथड लगा तो मुझे लगा ये आपके साथ भी शेयर करना चाहिए और ये उनके सवाल का जवाब भी है कि आप ये चीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट जो कि आप सेव करके 
रख सकते हो इसके अलावा कोई भी चीज जैसे कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या नहीं करते हो या फिर आप कोई डिटेल अपने पास रखना चाहते हो तो वो भी आप एक्सेल में सेव करके रख सकते हो उसके लिए आप एक्सेल में कुछ कॉलम बना सकते हो जैसे कि सीरियल नंबर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्ट पर्सन मेल आई फोन नंबर लैंडलाइन नंबर एंड एड्रेस ये इसके अलावा भी आप जो चाहो वो कॉलम बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये सब चीजें कर कर आप उन ऑर्गेनाइजेशन के नेम या फिर आप किसी कंपनी के नेम या फिर आप जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसका आपको शौक है तो वो सब कुछ आप इस तरीके से मतलब किसी भी तरीके की एक फाइल आप अपने पास क्रिएट करके रख सकते हो ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो कौन सी कौन सी कंपनी में आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है उनके कॉन्टेक्ट डिटेल जो भी आपको रेलिवेंट लगता है वो आप सारा कुछ एक्सेल में सेव करके रख सकते हो और इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट ये है कि आपको बहुत इजीली मिल भी जाएगा इसके साथ साथ अक्सर ये होता है कि हमारी बहुत सी चीजें इधर उधर बिखरी होती है जैसे कि अगर हम हमने बहुत सारे मेल अगर डॉक्यूमेंट में लिख लिए हैं हमारे पास कॉन्टेक्ट है या फिर कोई डेटा है हमारे पास जो हमने एक डॉक्यूमेंट में लिख लिए हैं तो उसको हम बहुत अच्छे से अरेन्ज कर सकते हैं एक्सेल में जो कि हम वर्ड में नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने काफी सारी मेल आई अपने पास स्टोर करके रखी है अब मैं मेरी ही बात ले लेती हूँ हमारे जैसे कि सभी जानते हैं हमारा उड़ान का एक ग्रुप है उसके अलावा भी मेरे पास काफी सारी मेल आई जैसे जैसे मुझे मिलती है जिनको मुझे कॉन्टेक्ट करना होता है तो मैं एक डॉक्यूमेंट में सेव करते रहती हूँ हमेशा से लेकिन अब ये है की वो आ, मतलब अल्फाबेटिकली अरेन्ज नहीं है कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है ऐसा है तो एक बार मुझे काफी प्रॉब्लम हुई मुझे समझ भी नहीं आ रहा था यार मैं अगर मुझे ए से चाहिए तो हालांकि फाइंड आउट करके मुझे मिल जाते हैं लेकिन फिर भी बहुत सी दिक्कतें आती है मुझे ना हर चीज बहुत व्यवस्थित रखना पसंद आता है तो अब वो तो इधर उधर होती है मैं अब एक 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 कॉपी करके तो वापस को सही से अरेन्ज कर नहीं सकती वो तो बहुत इजीलिंग काम हो जाएगा तो फिर मुझे ये ऑप्शन मिला एक्सेल में तो चलिए आज हम सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हम टी फाइल से एक्सेल में कैसे डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपका कोई भी डेटा टी फाइल में है तो वो आप एक्सेल में मूव कर सकते हो फॉर एग्जांपल ले अगर सब सपोज करिए कि चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता ही देती हूँ क्योंकि आप जॉस के बाद में सुनोगे तो आपको बहुत इजिली पता लग जाएगा मेरे पास एक टी फाइल है मैं आपको पहले वो टी फाइल बताती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ की वो एक्सेल में आने के बाद कितनी सही तरीके से वहां पर अरेंज होती है ठीक है तो चलिए सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि टी फाइल को कैसे हम एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं Search bar on Microsoft Word 2010 app. Blank. Microsoft Word 2010 app. Microsoft Word 2010. Microsoft Excel 2010. Enter. Leaving menus. Cancel button to activate. Press space bar. Microsoft Excel. Book one. Sheet one. Blank. A one. Blank. B one. Lower ribbon. Home tab. To move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use it. Insert tab. To move. Page layout tab. Formulas tab. Data tab to move through the controls on lower ribbon. Get external data sub menu to move through the con. Get external data button drop down. Press as pop up. Press space to activate. Then use the arrow keys. Space from access button. From web button. From text button. Enter. Leaving menus. Leaving menus. Import text file dialog. File name. Edit combo to set the value. Use the Alt plus Shift tab. Explorer pane folder. Shift tab. Adobe. Shell folder view. D. Downloads. D. Devices and drives expanded. DVD R. D. Shell folder view. I M. Morning. M. Minor. Enter. Import text file. R. Radio Union. V F B Pro Export. M. R. Radio Union. Enter. Shell folder view. Items view list box. Audio D M feedback. One of four. Radio Union Society Objective. T X T. Enter. Blank. Text import wizard. Step one of three. Dialog. Fixed width radio button. Checked. Two of two. To change the selection. Delimited radio button checked. One of two. To change the selection, press up or down arrow. Alt D. Tab. Start import at row edit spin box one. To set tab. File origin. Combo box. 437 OEM United tab. Cancel button tab. Next button to activate space. Tab. Text import wizard step two of three dialog. Finish button to activate space. Import data dialog. Edit equals dollar B dollar one tab. Properties tab. OK space. Book one, sheet one, one, B one, two, B two, three, B three, four, B four, blank, B five, 
4, B4, blank, A4. 4, B4, to establish a community radio to unearth the talents of visually impaired and to take those talents into limelight. C4, to provide tutorials related to technological accessibility to, to make. 1, B1. To make visually impaired technically sound. C1. 1, 2, B2. To distribute accessories that are necessary for the people with visual impairment. C2. To provide. 3, B3. 4, B4. To establish a community radio to unearth the talents of visually impaired and to take those talents into limelight. C4, B, blank, B5, blank, C5. तो आपने देखा कि एक्सेल में मेरा कर्सर B1 पर था तो मेरा जो डेटा था THD फाइल का वो B1 और C1 में आया क्यों क्योंकि वहां पर जो THD फाइल थी उसमें नंबर और उसके ऑब्जेक्टिव लिखे हुए थे जो हमारी सोसाइटी है उसके ऑब्जेक्टिव मैंने एक THD फाइल पे लिखकर सेव कर दिए थे ये मैंने आपको एक्सेल फाइल में बताया है अब मैं आपको एक बार वो THD भी बता देती हूं ताकि आपको आईडिया लग जाएगा कि मैंने THD में कैसे लिखा था और एक्सेल में ये कैसे इंसर्ट हुआ है तो चलिए ओपन करते हैं THD फाइल Items view multi select list box mails to r radio unit.vfb pro export r radio unit Enter Radio Unit Items View Multi Select Radio Unit Lead JP Radio Unit Society Objective TXT Enter Radio Unit Society Objective TXT Notepad Edit Type and Text One To make visually impaired technically sound Two To distribute accessories that are necessary for the people with visual impairment Three To provide to Four To establish a blank <laughs> वन डॉट और उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव टू डॉट और उसके बाद थ्री और डॉट उसके बाद और फोर के बाद ऐसे करके अपने ऑब्जेक्टिव लिखे और आपने देखा कि एक्सेल में मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा अपने आप ही सेल और रोज अपने आप बन गई वहां पर और सारा डेटा बहुत अच्छे से वहां पर अरेंज हो गया चलिए अब हम एक बार आगे बढ़ते हैं और हम मेल का जैसे मैंने आपको बताया तो मैं आपको बताती हूँ कि मेल को हम कैसे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं और हमारे कॉन्टेक्ट को हम डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं तो इसके लिए हम एक और टीएससी फाइल इंसर्ट करवाते हैं Nine hundred seventy-two M A I L S mails tab save as type combo box Excel workbook star dot X L S X one of twenty-seven the T text tab delimited star dot T X T enter blank Microsoft Excel dialog the selected file type does not support workbooks that contain multiple sheets bullet to save only the active sheet click OK bullet to save all sheets save them individually using a different file name for each or choose a file type that supports multiple sheets OK button to activate press space bar space blank Microsoft Excel dialog 972 mails.txt may contain features that are not compatible with text tab delimited do you want to keep the workbook in this format? Bullet to keep this format, which leaves out any incompatible features. Click yes. Bullet to preserve the features. Click no. Then save a copy in the latest Excel format. Bullet to see what might be lost. Click help. Yes button to activate press space bar. Alt plus Y. Space. Book 1.txt. Book 1. Blank. A973. Yes. Book 1. Blank. A973. All tab key items view multi select list box documents 4 slash 14 enter pinky items view multi select list box not selected adobe 8 slash 13 slash 20 0 972 mails dot txt enter 972 mails dot txt notepad edit type and text 3257 navina gmail dot com 9839115100 dot mccannany at the world dot com and तो आपने देखा कि सारा डेटा मेरा बहुत अच्छे से अरेंज भी हो गया उसमें 17 मेल जो डुप्लीकेट थे वो रिमूव भी हो गए और मैंने उसको टीएससी में सेव भी कर लिया हालांकि मुझे एक एरर जरूर आया था लेकिन आपको मैंने ओपन करके बताया वो एरर आया उसको मैंने यस कर दिया तो वो टीएससी फाइल में सेव हो गया और डेटा बिल्कुल मेरे पास अब बहुत अच्छे से सेट हो गया इसको मैं एक्सेल में भी सेव करके रख सकती थी अगर मैं चाहती तो पर टीएससी में मैंने सेव किया वो आपको बताने के लिए 
अभी तो मैंने आपको सिर्फ मेल ही बताया है इस तरीके से हम कॉन्टेक्ट नंबर भी सेव और डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको पसंद आई होगी और काफी यूजफुल लगी होगी है ना चलिए इस चीज को आप ट्राई करिएगा कोशिश करिएगा आप ये सब कुछ करने की क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा वर्ड एम एस ऑफिस कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी हम परफेक्ट बनेंगे और हमें मेन ये चीज है कि हमें याद रहेगा अगर हम करते रहेंगे तभी हमें याद रहेगा लेकिन अगर हम करेंगे नहीं तो याद कैसे रहेगा है ना और एक्सेल में तो आगे चल के बहुत सारे फॉर्मूलास आएंगे जो कि हमें बहुत जरूरी है याद रखना अगर हम याद नहीं रख पाए तो बहुत मुश्किल होगी हालांकि हम ये सब चीजें एक्सेल में या डॉक फाइल में सेव करके भी रख सकते हैं लेकिन याद रखेंगे तो वो ज्यादा सही होगा क्योंकि हर वक्त हर समय हमारे साथ एक्सेल या डॉक फाइल नहीं होगी उन फॉर्मूलाज को याद दिलाने के लिए लेकिन अगर हमारे दिमाग में सेव होगी तो वो तो हमेशा हमारे साथ रहेगा है ना चलिए अब हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पर ब्रेक के बाद हम देखते हैं नीतू जी आज हमें क्या कमांड्स लेके आए हमारे लिए क्या क्या वो सिखाने वाली है नीतू जी की तरफ चलते है लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा <laughs> प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर एप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें डब्ल्यू हेलो फ्रेंड्स मैं नीतू रेडियो उड़ान के टैक्सिटी प्रोग्राम में आप सबका दिल से वेलकम करती हूँ और मैं आपको कुछ जनरली डेली बेस में आने वाली कमांड्स के बारे में आज थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी आप उनको अप्लाई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको उनको अप्लाई करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उसमें आपको क्या अच्छा लगा हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा तो अभी मैं एक फाइल ओपन कर रही हूँ और उसमें मैं कुछ जो डेली वेज में हम यूज में लेते हैं कमांड्स तो उनको सीखेंगे तो फर्स्ट कमांड है हमारी एक बार मैं कंप्यूटर के साथ आपको सुना देती हूँ शीट अरेंजिंग शीट अरेंजिंग कैसे की जाती है ऑल्ट ई एम ठीक है तो उसके लिए हम कैसे ऑल्ट ई एम के थ्रू हम कैसे शीट को अरेंजिंग कर सकते हैं जो हमारी वर्कबुक में कितनी शीट होती है उन सबको हम कैसे अरेंज करें कभी कभी क्या होता है हम काम करते हैं तो कभी वो हमें ईयर वाइज वीकली वाइज या फिर किसी भी उन जो हमें काम दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमें वो डेटा को मैनेज करना होता है उसी तरह से उसे मेंटेन करना होता है तो इसीलिए हमें शीट को जो भी हमारी जितनी भी दस पंद्रह पाँच चार जितनी भी शीट होती है उनको अरेंज करके ही रखना पड़ता है तो उसकी कमांड है ऑल्ट प्लस ई प्लस एम तो अभी मैंने एक फाइल ओपन की है इसमें मैं शीट पे देखती हूँ उनपे कितनी कितनी शीट है हमारी और उनके क्या क्या नाम है ये शीट के नाम बता रहा है आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई है मैंने शीट को नाम दिया हुआ है इसीलिए वो इस तरह से बता रहा है शीट ट्वेंटी थर्टीन शीट ट्वेंटी ट्वेल्व अगर हम उनको नाम नहीं देते हैं तो वो शीट वन टू थ्री इस तरह के नाम बताता है अभी टू ट्वेंटी इलेवन चार टू शीट टू इसमें इसने शीट टू बताया है क्योंकि इसमें मैंने कोई नाम नहीं दिया था ट्वेंटी टेन शीट वन चार्ट वन तो सबसे पहले हम शीट अरेंजिंग के लिए चार्ट वन को सबसे ऊपर लाने की कोशिश करते हैं तो चार्ट वन पे हम अपना कर्सर रखेंगे और हम देखते हैं कैसे शीट को अरेंज करते हैं और आपको कैसा लगता है शीट अरेंज करके आपको इजी लगता है या फिर नहीं लगता है 
करेंगे फिर हम उसके लिए दूसरी कोई कमांड यूज करेंगे ठीक है तो जब हमने चार्ट वन पे कर्सा रखा तो हम वहां पे ऑल्ट प्लस ई प्लस एम कर रहे हैं यह पूछ रहा है कि आपको जो चार्ट वन है उसे कहाँ पे मूव करना चाहते हो कौन सी शीट के बिफोर में करना चाहते हो तो मैंने ट्वेंटी थर्टीन जो मेरी फर्स्ट शीट है मैं वहाँ पे लेके आ रही हूँ चार्ट वन को तो डाउन एरो से भी ढूंढ सकते हैं ट्वेंटी थर्टीन पे मेरा कर्सर है मैंने वहाँ पे अपेरो से ट्वेंटी थर्टीन पे लेके आई हूँ और टैप कर रही हूँ ओके बटन अब मैं देखती हूँ कि वो चार्ट वन हमारा सबसे ऊपर आया है नहीं चार्ट वन आ गया है अब ट्वेंटी थर्टीन बता रहा है और सबसे नीचे आ रही हूँ देखती हूँ कि चार्ट वन वहाँ पे शो करता है या नहीं शीट वन सबसे लास्ट में है और चार्ट टू सबसे बीच में था अभी सेकंड हम ट्राई करते हैं चार्ट टू को चार्ट वन के नीचे कैसे लाते हैं चार्ट टू पर कर्सा रखा और मैं यहाँ पे फिर से ऑल्ट ई एम कर रही हूँ तो मुझे ये चार्ट वन के नीचे चाहिए और 2013 के ऊपर में चाहिए चार्ट टू ट्वेंटी थर्टीन के बिफोर में लाना है तभी हमारी चार्ट वन के नीचे आएगा चार्ट टू टैप से ओके बटन अब हम इसे कंट्रोल पेज डाउन से सुनेंगे कि हमारी कौन कौन सी शीट है ट्वेंटी थर्टीन अब हमारा पूरा ही हमारा ये वर्कबुक है पूरा ही गड़बड़ाया हुआ है पूरा ही ये ईयर वाइज नहीं है तो ये हमने अरेंज करना सीख लिया है मैं यहाँ पे कंट्रोल एस कर देती हूँ अब हम देखते हैं कुछ शीट को हम रिमूव कैसे करते हैं कुछ शीट को रिमूव करके और उनको डिलीट करने की क्या कमांड होती है जिस शीट को हमें रिमूव करना है वहां पर कर्सर रखेंगे और वहां पर ऑल्ट प्लस एच प्लस डी प्लस एस ऑल्ट एच डी एस ठीक है एच फोर हैदराबाद डी फोर डेली और एस फोर सिंगापुर तो इस तरह से हम करेंगे मैंने शीट देखती हूँ कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन से कौन सी करनी है सबसे नीचे शीट वन है इसको रिमूव करते हैं और फिर सबसे अच्छी बात देखेंगे कि वो उसके बाद रिमूव करने के बाद क्या वो वापस आ जाती है या फिर वो उसको रीड करेगा या नहीं करेगा स्क्रीन रीडर ठीक है तो देखते हैं ऑल्ट एच से होम मेन्यू ओपन होता है डी से डिलीट का मेन्यू ओपन होता है और एस से वो शीट के लिए पूछता है ऑल्ट एच डी करने से वो डिलीट सेल के लिए भी पूछता है अगर आप एक सेल को डिलीट करना चाहें तो ऑल्ट एच डी कर सकते हैं और ऑल्ट एच डी एस करने से शीट को रिमूव करने के लिए बताता है वो एक और शीट रिमूव करेंगे हम अभी देखते हैं सबसे नीचे हमारी ट्वेंटी टेन है इससे पहले कौन सी थी शीट वन वो रिमूव हो गई है तो शीट टू को भी करते हैं ऑल टच कर रही हूँ होम अब एस कर रहे हैं अगर हम टैप करते हैं तो देखते हैं क्या बताता है दो ही ऑप्शन आते हैं कैंसिल बटन और डिलीट बटन तो डिलीट कर देते हैं 
अब हमारे पास टोटल कितनी शीट बची है अब हम चार्ट को करना चाहे तो चार्ट भी कर सकते हैं चार टू को भी कर देते तो ट्वेंटी थर्टीन जो हमारी वर्कशीट है इसमें देखते हैं हम किस तरह से किसी इन, किसी रो कॉलम्स इन सबको कैसे इंसर्ट करते हैं इससे पहले देखेंगे हमारे पास 2013 में कौन कौन से कॉलम मैंने मेंटेन किए हुए हैं कौन कौन से मैंने कॉलम्स बनाए हुए हैं देखते हैं डेट नेम क्वालिफिकेशन फादर नेम ईमेल आईडी सिर्फ मैंने पांच कॉलम्स बनाए हुए हैं डेट नेम तो अब मैं मान के चलते हैं हमें किसी डेट के डेट और नेम के बीच में एक कॉलम को ऐड करना है या फिर मान के चलो हमें एक कॉन्टेक्ट नंबर का एक कॉलम ऐड करना है तो कैसे करेंगे तो अक्सर वो नेम क्वालिफिकेशन फादर नेम इसके फादर नेम के जस्ट पास में हम एक कॉन्टेक्ट नंबर का कॉन्टेक्ट uh, नंबर का एक कॉलम ऐड करेंगे कॉलम्स आपको पता ही है अप टू डाउन होता है तो अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन की भी कर सकते हैं और एक कमांड होती है जो मैंने अभी एक फाइल बनाई है उससे आप पढ़ेंगे देखते हैं ऑल्ट एच आई सी आपने सुना तो इससे हम ऑल्ट एच आई सी से देखते हैं इंसर्ट कैसे करते हैं कॉलम फादर नेम पर कर्सर रखा और यहाँ पर देखते हैं किया होम मेन्यू ओपन हुआ आई किया तो इंसर्ट सेल ओपन हुआ फिर सी करते हैं लेकिन ये फादर नेम के लेफ्ट में हो गया है तो हमें जहाँ पे भी हमें ऐड करना होता है उसके लेफ्ट में कर्सर रखना होता है तो वो लेफ्ट में जाके ऐड हो जाता है ये हमेशा आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट नंबर को अभी फिलहाल में ऐड कर देते हैं और फिर अगर हम इसको फिर से हम एक बार ट्राई करेंगे फादर नेम ई मेल आई डी इनके बीच में हमें एक अदर एक और कॉलम एड करना है अदर कॉन्टेक्ट नंबर अगर इससे हम एप्लीकेशन की से करना चाहें इंसर्ट तो कैसे करेंगे है ना फादर नेम पे कर्सर रखा है फिर देखते हैं तो इस तरह से ये लेफ्ट में ऐड हो चुका है अभी भी आपको शायद कुछ क्लियर नहीं है तो एक बार मैं फिर से एक बार ट्राई करके आपको बताऊंगी डेफिनेटली आपको बताती हूँ एक और तरीके से हम ये कर सकते हैं जो अभी हम दो कॉलम्स के बीच में हम कैसे किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं किसी नए कॉलम को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं फादर नेम एच नाम का एक कॉलम ऐड हो चुका है ईमेल आईडी का इन दोनों के बीच में एक कॉलम हमने ऐड कर लिया है पहले मैं इस कॉलम को एक बार डिलीट कर देती हूँ फिर उसके बाद आपको बताती हूँ
select the entire column, select the applications, comment, cut, cut, I, new, I, H, column, format, cells, delete, delete, insert, delete, enter, leave it, enter, mother's email ID, H1. फादर नेम और ईमेल आईडी वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे दोनों को एक साथ कंट्रोल प्लस स्पेस पर और यहां पर ऑल टच आई एस करेंगे ऑल टच आई सी कर दिया है जीवन में फादर नेम एच वन आपका कॉलम जो था वो एक इंसर्ट हो गया ईमेल आईडी जो है वो आई नाम के कॉलम में ऐड हो चुका है अब मैं इनको डिलीट कर एक बार जो ब्लैंक हो चुके हैं इनको डिलीट कर देती हूँ अब मैं आपको रो इंसर्ट करना बताती हूँ तो हम रो को इंसर्ट करना देख रहे थे तो रो को इंसर्ट करने के लिए कमांड होती है ऑल्ट एच आई आर कॉलम के लिए होती है ऑल्ट एच आई सी और अगर हमें वर्कशीट को एक नया शीट इंसर्ट करना है तो ऑल्ट एच आई एस ठीक है और एक सेल को इंसर्ट करना है तो ऑल्ट एच आई प्लस आई ऑल्ट एच से हमारा होम मेन्यू ओपन होगा और डबल टाइम हमें आई प्रेस करना है तो इससे हमारा इंसर्ट सेल हो जाएगा तो अभी हम रो को इंसर्ट कर रहे हैं कौन से रो के बीच में हम इंसर्ट करें वो देखते हैं एक बार एक अनुराधा है मेघा गुप्ता है नीशु सिंह है नीशु और मेघा के बीच में हम एक रो इंसर्ट करेंगे ये रो इंसर्ट करने के लिए हमें कब जरूरत पड़ती है जैसे हम कोई स्टूडेंट का डेटा बनाते हैं तो हमें उन दोनों के बीच में कभी भी ऐसा जरूरत पड़ जाए कि हमें किसी कॉलम को डिलीट ना करना पड़े रो को डिलीट ना करना पड़े कहीं से कुछ भी मूव ना करना पड़े जस्ट हम एक रो को इंसर्ट कर दें और रो को इंसर्ट करने के बाद हम अपना डेटा मेंटेन कर लें है ना तो इसीलिए निशु सिंह का जो मेरा रो है इसे सेलेक्ट करेंगे और मेगा गुप्ता वाले रो को भी सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार से और फिर इसके बाद कर लिया है मैंने दोनों इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया है और ऑल टच आई आर कर दूंगी वाओ निशु सिंह ब्लैंक हो गया है मेगा गुप्ता उनके बीच में एक रो इंसर्ट हो गई है अब मुझे क्या करना है अनुराध अनुराधा के नीतू शुक्ला है तो इनके बीच में मुझे एक सेल इंसर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं कर्सर रखती हूँ हाँ 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 हम करते हैं अनुराधा वाले आ, सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम कमांड यूज करेंगे ऑल्ट एच आई आई ऑल्ट एच आई आई करने से वो पूछता है आपको अप आप में चाहिए डाउन में चाहिए सेल डाउन और यहाँ पर एंटर भी कर सकते हैं यहाँ पे टैप से ओके बटन पर एंटर कर सकते हैं इस तरह से हमने एक सेल को इंसर्ट कर लिया है तो शीट भी हम इसी तरह से कर लेंगे तो इस तरह से ये हमने सीखा आज इंसर्ट करना क्या इंसर्ट किए हमने कॉलम रोज अब हम सीखते हैं नई कमांड जैसे कि किसी 2012 वाली शीट में हम क्या करेंगे ट्वेंटी ट्वेल्व वाली शीट में हम मर्ज करना सीखेंगे और हाइड और अनहाइड करना सीखेंगे किसी कॉलम को रोज को सेल को कैसे हाइड करते हैं और कैसे अनहाइड करते हैं बहुत ही सिंपल है 
तो मैं शीट टू पर आ रही हूँ कंट्रोल पेज डाउन से एक बार मैं कॉलम्स के नाम बता देती हूँ डेट नेम क्वालिफिकेशन फादर नेम परमानेंट एड्रेस लोकल गार्जन खत्म मेरे पास मैं मर्ज करना चाह रही हूँ ए वन से लेके ए टेन तक करूंगी ए वन से लेके ए टेन तक हम मर्ज करेंगे तो उससे कैसे करेंगे पहले हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे इसे हम कैसे कर सकते हैं शिफ्ट डाउन एरो से भी सेलेक्ट कर सकते हैं ए से लेके ए टेन तक हम टेन टाइम सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्लस डाउन एरो या फिर हम कंट्रोल जी से भी इन जो दस हमारे सेल है इनको सेलेक्ट कर लेंगे मैं दोनों तरह से बताऊंगी कंट्रोल जी करती हूँ ए वन कोलन ए टेन और एंटर इसने कहा कि सेलेक्ट हो गया ए वन से ए टेन तक तो इस तरह से भी हम कर सकते थे और हम सबसे फर्स्ट कॉलम ए वन में जाकर फर्स्ट सेल पे जाके भी हम शिफ्ट प्लस डाउन एरो करके टेन टाइम इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते थे तो हम इनको मर्ज करना देख रहे हैं इस तरह से ठीक है मर्ज की कमांड होती है ऑल्ट एच एम ऑल्ट एच पता है क्या होता है होम मेन्यू होता है जिसी में आपके सारी कमांड छोटी छोटी कमांड जो डेली वेस की होती है जो डेटा बेस में हम यूज में लेते हैं वो सब हमारी ऑल्ट प्लस एच से ही स्टार्ट होती है मैंने एम प्रेस किया तो एक मेन्यू ओपन हुआ है ना मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है टैप यूज करेंगे मर्ज सेल अन मर्ज सेल मर्ज सेल पर भी एंटर कर सकते हैं मर्ज सेंटर पर भी एंटर कर सकते हैं तो इस तरह से वो मर्ज हो गया तो डाउन एरो कर रहे हैं तो देखो क्या बताता है ए इलेवन अगर अगर हमें से अनमर्ज करना है तो अनमर्ज के लिए भी हमें वापस ऑल टच एम करना होगा इस तरह से हम अनमर्ज कर लिया है हमने और हम मर्च सेंटर भी कर सकते थे मर्च सेल भी कर सकते थे एक बार मर्च सेल करके देखते हैं नेम है हमारे पास क्वालिफिकेशन है देखते हैं कुछ नाम ए बी वाले कॉलम में देखते हैं बी वन से लेके बी फोर तक का सेलेक्ट करेंगे इस बार करेंगे शिफ्ट डाउन एरो बी फोर तक शिफ्ट डाउन एरो किया मैंने फोर टाइम और यहाँ पे ऑल्ट एच एम कर रही हूँ एक सेल में ही वो मर्ज हो गया है अगर मुझे एक सेंटर मतलब हम हम चाहते हैं वो एक जो हमने मर्ज किया है वो एक सेंटर में होना चाहिए एक सेल के अंदर नहीं होना चाहिए तो हम मर्ज सेंटर करेंगे ठीक है तो एक बार मैं करती हूँ बी फाइव से बी फाइव से बी एट तक का करती हूँ 
मर्ज सेंटर अब एरो किया तो आपने सुना मर्ज हो गया बी नाइन तक मैं करती हूँ मर्ज सेंटर मर्च और अनमर्च मैंने बता दिया है अभी मैं आपको कुछ छोटी छोटी नई कमांड्स बताने वाली हूँ नई कमांड्स या नए फॉर्मूला कह सकते हो एक नाव का फॉर्मूला होता है जिससे कि हम करंट टाइम और करंट अभी का हम डेट पता कर सकते हैं आज का और इसके अलावा अगर आपको करंट एक होता है टू डे का फॉर्मूला जिसमें कि हम क्या पता लगा सकते हैं करंट आज की डेट कभी कभी क्या होता है कि हमें हम एक्सेल में जब वर्क करते हैं तो हमें वहाँ पे अभी टाइम या डेट को इंसर्ट करना पड़ता है तो हम नाव और टू डे का फॉर्मूला सीखते हैं तो मैं शीट टू पे जाती हूँ और वहाँ पे नाव का फॉर्मूला लगाती हूँ नाव का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल है इक्वल नाव लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट और एंटर जिससे कि आपका टाइम अभी आज का डेट और टाइम शो करेगा वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा फाइल के अंदर यानी के हो रहे हैं और अभी उसने अभी टाइम भी बताया और डेट भी बताया शीट थ्री पे देखते हैं टू डे का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं टू डे का फॉर्मूला इक्वल टू डे इक्वल टू डे लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट और एंटर इसने सिर्फ हमको बताया अभी का डेट तो टू डे का फॉर्मूला इसको कहते हैं इसे आप याद रखिएगा कभी भी आपके एक्सेल में हम जब वर्क करें तो ये काम आ सकता है हम फिर से एक और कमांड नई कमांड बताने वाली हूँ कमांड नहीं कह सकते जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो हमें कभी सेल को एडिटिंग करने के लिए यूज में आ जाता है एफ टू की कमांड एफ टू की कमांड से जैसे हमें कभी डेटा को कुछ नया नए तरह से ऐड करना है या फिर कुछ करेक्शन करनी है तो हम F2 से F2 की प्रेस करके कर सकते हैं इसके अलावा ऑल्ट स्पेस बार ये होता है हमारा एक्सेल की फाइल में जो टाइटल बार होता है उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको चेक करने के लिए ऑल्ट प्लस स्पेस बार करते हैं जैसे मेरी अभी एक्सेल की फाइल ओपन है ऑल्ट स्पेस बार से हमारे सामने टाइटल बार के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स इसमें है वो शो कर रहे हैं जो कि हम डाउन एरो से देखेंगे मूव करना है साइज देखना है मिनिमाइज मैक्सिमाइज कभी हमारी फाइल को हमें मिनिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है वो इसी तरह से करेंगे क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं रिस्टोर करना है तो कर सकते हैं तो ये हमारे टाइटल बार के प्रोग्राम्स के जितने भी मेन्यू थे वो सब इसमें शो कर गए हैं टाइटल बार को खोलने के लिए हम ऑल्ट स्पेस बार करेंगे एक होता है ऑल्ट एंटर कब किया जाता है ऑल्ट एंटर किया जाता है जैसे हमें एक सेल के अंदर बहुत सारे कभी एक जैसे हम किसी एक स्कूल का हम डेटा बना रहे हैं तो हमें कभी एक स्कूल की एक क्लास में दस बच्चों के नाम एड करने एक ही सेल के अंदर एक ही सेल के अंदर हम एक और न्यू लाइन एड करके उसे हम न्यू लाइन ऐड करते जाएंगे और उसमें एक सेल के अंदर बहुत सारे नाम आ जाएंगे उसके लिए किया जाता है ऑल्ट एंटर जैसे अभी मैं आपको करके बता रही हूँ ए टू है मेरे पास यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगी किसी का नाम लिखती हूँ और वहां पर ऑल्ट एंटर करूंगी राकेश कुमार ऑल्ट एंटर 
ऑल्ट एंटर के बाद वहाँ पे एक न्यू लाइन आ गई है तो यहाँ पे आप किसी दूसरे का भी नाम लिखेंगे तो वो उसी सेल के अंदर आएगा और इसके अलावा हमें अलग अलग लाइन पे जाने की जरूरत नहीं है अलग अलग सेल अलग अलग कॉलम्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से मैंने पांच नाम लिखे हैं और इसके बाद हम एंटर करेंगे ए टू में ही इस तरह से ये नाम हमने मेंटेन कर लिए हैं इस तरह से हमें ऑल्ट एंटर के थ्रू हम ये इस तरह से हम ये नाम एक सेल के अंदर लिख सकते हैं दोस्तों ये था आज का शो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का शो पसंद आया होगा हमने आज बहुत कुछ सीखा बहुत सी अच्छी बातें और बहुत यूजफुल बातें हमने सीखी नीतू जी ने भी बहुत से कमांड हमें बताए मर्ज करना बताया सेल्स और रो को हमें अगर कोई चीज बनानी है कोई कैलेंडर या कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो हम एक्सेल में पूरा जैसे कि नीतू जी ने ए वन से लेकर ए टेन तक और ए वन से लेकर जी टेन तक मतलब पूरे कॉलम्स एंड रो उन्होंने मर्ज करना बताया और जो कि बहुत यूजफुल है प्रेजेंटेशन के लिए ये बहुत अच्छा लुक देता है जब आप कभी यहाँ पर कोई फोटोग्राफ डालो या कोई और चीज जो आपको कंपनी का लोगो हो गया या कुछ भी चीज आप इसे डालकर यहाँ पर एक बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं तो इसके अलावा भी हमने बहुत छोटे से छोटे छोटे कमांड सीखे जो की बहुत यूजफुल है जैसे की डे हो गया डेट हो गया कहीं कहीं यूज आता है तो हमें डालना भी पड़ता है और वो यूजफुल भी है कभी कभी कुछ काम करते करते सरल में अगर हमें याद नहीं आ रहा कि आज क्या डेट है तो हम बिल्कुल ये फॉर्मूला डाल के भी डेट चेक कर सकते हैं इसके अलावा भी हम बहुत सालों पहले का दिन क्या था उस डेट पे क्या दिन था हम कौन से दिन पैदा हुए थे ये सब कुछ भी हम देख सकते हैं एक्सल में लेकिन वो सब कुछ हम आगे आपको बताएंगे धीरे धीरे लेकिन अब वक्त होता है जाने का और मुझे उम्मीद है की आपको हमारे शो पसंद आ रहा होगा इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं आपको विजिट करना होगा www.tedudon.com यहाँ पर हमारे जो भी आपको सही लगते हैं वो आप फीडबैक में फीडबैक दे सकते हैं इसके अलावा भी और बहुत कुछ है वेबसाइट पे तो आप जाके विजिट करिएगा जैसे कि हम उड़ान लिटिल जैम कर रहे हैं मेट्रो मनी कर रहे हैं तो इन सब की डिटेल भी आपको वेबसाइट पे बहुत इजिली मिल जाएगी यूट्यूब पर हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि YouTube को सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको ऑन दिस पर हमारे शोज की हमारे प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट शो मिस नहीं होगा है ना तो क्या करना है YouTube का चैनल सब्सक्राइब करना है जी हाँ फेसबुक पर भी हमारा पेज है रेडियो उड़ान व्हाट्सएप पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम है जो कि आपको याद रखते हैं वो करने हैं चलिए अब मैं लेती हूँ आपसे विदा अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ और मुझे और नीतू जी को दीजिए विदा लेकिन भूलिएगा नहीं जी हाँ याद रखेगा हम अगले हफ्ते फिर आएंगे तब तक के लिए आप इंजॉय करिए रेडियो उड़ान पे अच्छे से गाने और अच्छे अच्छे शो बाय गुड नाइट For latest videos of Radio Uran, do subscribe our YouTube channel and press the bell button.